Hola a todos, bueno, en este canal nos encanta hablar sobre los juegos del hambre y el tema de hoy, tal como lo muestran las imágenes que están viendo, está dedicado a los diferentes distritos que forman Panem. Y sin más por decir, empecemos ya. Distrito 1 Este distrito hace los productos de lujo que decoran y embellecen al Capitolio. Mantienen a los residentes del Capitolio deslumbrados durante todo el año, elaborando diamantes y otras piedras preciosas. Los niños del Distrito 1 siempre son llamados tributos profesionales. Todos los nombres de los tributos del Distrito 1 tienen nombres basados en lujos. Katniss tiene una tendencia a asesinar a los tributos del Distrito 1. El Distrito 1 tiene 11 vencedores. Distrito 2 Dedicado a proveer de bloques de piedra y herramientas, pero también fabrica armas, trenes y provee de agentes de la paz. Los tributos del Distrito 2 tienden a ser los más profesionales y más fuertes. El Distrito 2 cuenta con 12 vencedores, siendo así el distrito con más vencedores. Distrito 3 La principal industria del Distrito 3 es la tecnología. Se especializan en televisores y computadoras. Es uno de los distritos más rebeldes. Los tributos del Distrito 3 tienden a ser muy buenos creando o modificando cualquier tipo de eléctricos. Este distrito cuenta con 5 vencedores. Distrito 4. Su industria es la pesca, lo cual es útil para los tributos en los juegos, ya que tienen experiencia usando redes y tridentes, haciendo anzuelos y nudos e identificando animales marinos comestibles. Estos tributos son creados para ganar los juegos, haciéndolos más fuertes y más capaces de ganar que un tributo promedio, al igual que los distritos 1 y 2. Este distrito cuenta con 6 vencedores. Distrito 5 Su industria principal es la energía y la electricidad. Es por eso que este distrito es el responsable de generar la energía para la nación entera. Los tributos del distrito 5 suelen ser astutos e inteligentes. El distrito 5 cuenta con 7 vencedores. Distrito 6. Los aurodeslizadores, los trenes de alta velocidad y los trenes de carga vienen del Distrito 6. Su industria principal es la transportación. Se conoce que la adicción a la morfina es un problema en todo el distrito. El Distrito 6 tiene 4 vencedores. Distrito 7. Provee de madera y papel al Capitolio. Los tributos de este distrito son conocidos por ser muy buenos con las hachas. El primer vencedor de los Juegos del Hambre perteneció a este distrito. El Distrito 7 es uno de los distritos más pobres y cuenta con 7 vencedores. Distrito 8 Su industria principal es hacer textiles y ropa. El Distrito 8 era uno de los distritos que el presidente Snow temía que se rebelara contra el Capitolio. En la noche que Pita le propone matrimonio a Katniss, el Distrito 8 se levantó y peleó en contra de las fuerzas de los agentes de la paz. Este distrito, junto con el distrito 6 y el 12, son los que menos vencedores tienen porque no aprenden mucho en su industria para los juegos, contando con 4 vencedores. Distrito 9 Este distrito es responsable de la producción de cereales. Es el distrito del que menos se habla durante la trilogía de los juegos. Este distrito tiene 5 vencedores. Distrito 10 La industria principal de este distrito es la ganadería son los que proveen de carne al Capitolio. A pesar de que el Distrito 10 es un distrito pobre, no es tan pobre como el Distrito 11 o el 12. Dalton, originario de este, fue uno de los primeros extranjeros en llegar al Distrito 13. El Distrito 10 cuenta con 6 vencedores. Distrito 11. Su industria es la agricultura. Huertos, frutales, campos de trigo y cultivos de algodón rodean al distrito. El Capitolio lo controla en su totalidad, haciéndolo un distrito pobre. Este distrito tiene 5 vencedores. Distrito 12 Es el distrito más pobre de la nación de Panem. Se especializa en la minería del carbón. El distrito 12 consiste en diferentes zonas, la beta, la sección comercial, la aldea de los vencedores y el quemador. El distrito 12 no es conocido por sus tributos ganadores. De hecho, en los primeros 73 años de los Juegos del Hambre, solo dos tributos habían ganado los brutales juegos y solo estaba vivo Heimich. El Distrito 12 es el distrito más pequeño de Panem, 
junto con el distrito 5. Distrito 13 Se pensaba que había sido destruido por el Capitolio durante los días oscuros. Sin embargo, el distrito sigue funcionando, pero oculto bajo la tierra, con un acuerdo con el Capitolio, a cambio de no comenzar una guerra nuclear con Panem. Su industria fue la minería de grafito y la tecnología nuclear. Cuando el Distrito 13 se trasladó al subterráneo, comenzaron a desarrollar y fabricar nuevos tipos de armamento. Es el único distrito que no participó en ninguno de los Juegos del Hambre. El Distrito 13 era el segundo distrito más grande de Panem antes de los Días Oscuros. Espero te haya gustado el video y bueno, cuéntame qué distrito es tu favorito. Los míos son el 4, el 1, el 3 y obvio el 12. Bueno, hasta pronto y no olvides darle me gusta al video y suscríbete porque seguiremos hablando sobre los juegos del hambre. Y también puedes visitar el canal donde tengo otros videos de los juegos. Hasta pronto.